bienvenidos de nuevo a mi canal, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y haz un clic en la campana para recibir notificaciones sobre nuevos vídeos. En este vídeo vamos a hacer un relleno de acrigel. Lo primero que debemos hacer es sanitizar las manos de la clienta y empiezo a trabajar con la fresa de carburo cónica de picado verde con 20.000 o 30.000 revoluciones en el modo forward. Solamente voy a retirar el color porque como es un relleno no es necesidad de retirar todo el acrigel. Si encontramos un bolsito de aire eh, significa que está el material despegado y necesitamos retirarlo. Yo recomiendo utilizar una lima de 180 grit para no llegar a tocar la uña natural. Cuando vamos a retirar esta línea que queda cerca de la cutícula de color, es muy importante no presionar la fresa, ir solamente por encima y si tienes mucho miedo mejor bajar revoluciones hasta 10.000. Ahora debemos empujar bien la cutícula y tenemos que revisar si no queda ninguna cutícula pegada a la uña. Utilizo la fresa puntiaguda de diamante del picado rojo con 15.000 o 20.000 revoluciones. Siempre cuando trabajamos en estas zonas no podemos pasar muchas veces y es muy importante utilizar el cepillo para ver si no queda más polvo porque por ejemplo si no utilizamos el cepillo y no retiramos el polvo nos puede enredar y podemos sobrelimar la zona de la cutícula. También por ejemplo si los valios son muy altos lo que podemos hacer es empujar con nuestro dedo pulgar hacia atrás el valio para ver mejor dónde estamos limando pero en ningún momento podemos empujar y dejar el dedo eh, en el valio y seguir trabajando porque estamos haciendo sobre limado en la piel. Ahora vamos a cambiar la dirección del torno para trabajar en el otro lado. Aquí les voy a mostrar en cámara lenta el paso de la manicura, como pueden ver que no meto mucho la fresa, trabajo con mucho cuidado y siempre retiro el polvo. Hoy voy a trabajar en la técnica combinada, es con fresa y por ejemplo tijeras o cortacutículas. Ahora estoy retirando la cutícula, mi clienta no la tiene mucho, pero eh, mejor retirar para después cuando vamos a esmaltar no nos moleste. Me gustaría hablar sobre cortar la cutícula, si se puede o no, porque hay muchas personas en los comentarios que me escriben que está, por favor, no cortes esa cutícula porque es malísimo. Chicas, puede ser malo solamente si no tienes tus utensilios metálicos desinfectados y esterilizados y si la cortas mal, si haces heridas en la cutícula, eso sí es malo. No te recomiendo cortar si no lo sabes, mejor empujarla y dejarla así pero si tú sabes la técnica, si no cortas a tus clientes, si tienes tus utensilios metálicos desinfectados y esterilizados, lo puedes hacer. 
Ya que hemos aclarado el mito sobre cortar la cutícula, podemos pasar a preparar la uña y voy a aplicar una capa muy finita de la base. Después de curar en la lámpara nuestra base voy a aplicar el acrigel de la marca Oxy del número 3. Es muy bueno, eh, me encantó trabajar con este acrigel, se maneja muy fácil y el pincel también es muy muy bueno. Apliqué más acrigel de lo normal pero es porque voy a cambiar la forma porque mi cliente las quiere tener más cuadradas y vamos a levantar un poco la uña. No olvidamos de empapar el pincel siempre con el cleanser o por ejemplo con el otro líquido que te viene con el acrigel porque si no lo hacemos este paso el acrigel siempre se pega al pincel. Después de todo vamos a curar en la lámpara por 60 segundos el acrigel. Ahora pueden ver qué grosor tiene la uña, por eso lo que voy a hacer y voy a aprovechar a levantar un poquito la uña es usando la fresa de carburo y con 15.000 revoluciones voy a retirar todo el acrigel para que la uña quede más finita. Y en vez de pasar con la lima por encima de la uña para que quede totalmente lisa, utilizo la misma fresa de carburo, así me ahorro tiempo y pues la uña queda perfecta. Como he dicho antes queremos tener la forma cuadrada y para eso voy a utilizar la lima de 180 grit. Mi cliente decidió tener las uñas en color negro por eso voy a aplicar una capa muy finita de la base para que el color se aplique mejor. La verdad no siempre realizo este paso solamente si son colores oscuros. Después curar la base en la lámpara por 60 segundos voy a aplicar dos capas de color negro, importante que sean muy finitos porque al tener el color negro que es muy pigmentado puede arrugarse el esmalte dentro de la lámpara. Para que el trabajo se ve más limpio voy a utilizar el pincel finito cerca de la cutícula. Y 
Y por último aplicamos el top sin capa pegajosa, el mío es de la marca 1 y pues es todo por hoy, espero que te haya gustado este video y has aprendido algo, escribe en los comentarios si este video fue útil para ti. Y es todo por hoy, ponme me gusta en este video si fue útil o interesante, las preguntas que te interesan escribe en los comentarios, a todo contesto y te ayudo. No olvides suscribirte a mi canal y por supuesto estaré encantada de verte en mi Instagram. Te deseo mucha suerte, un beso y chao.